ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਤੋਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਤਿਆਇਆ ਹਰ ਤਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਭਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਹਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨੇ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੈ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਤੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਮੈਲੇ ਤਿਨ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਮਹ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋ ਤ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਈ ਮਨ ਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 
ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਕੂਨਾਵੇਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਉਗੜਦਾ ਹੈ ਬਥੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹ ਸੁਤ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਰੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਹੋਛੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੋਖਲਾ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਖਲਾ ਸਹਿਮ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਸਹਿਮ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਪਦੀ हे ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚਿਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮਨ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ
ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਸਣ ਉਂਝ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਬਿਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੇਦ ਆਦਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਦ ਆਦਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਈ ਸਮਝੋ ਭਾਵ ਨਿਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਆਰੋਗਤਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਚਰਣ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਕ ਫੁਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੱਖਰ ਵਿਹਾਜਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹੀ ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਰਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੱਖਰ ਵਿਹਾਜਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਡਰ ਹੈਡਿੰਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਥਰਡ ਮਹਿਲ ਦਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੇਡ ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇ ਦੈਟ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਲਡ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇਜ਼ ਆ ਹੈਪੀ ਵਰਲਡ ਸਾਈਟੀ ਵੇਟ ਦੈਟ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਇਸ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਬਲਿਸ ਬਟ ਦਿਸ ਗੁਰ ਦ ਗੁਰ ਇਨਸਾਈਟਸ ਇਨ देयर ਮਾਈਂਡਸ ਹੂਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦਾ ਫੋਰਹੈਡ ਰੈਡੀਕੇਟਡ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਪੀਪਲ ਹੂਸ hurts whose mind does not dwell but the knowledge speak the spiritual joy did not get any of the things nanak says the granted shabad word of satguru is a spiritual zilling meaning bani of satguru is the source of attaining spiritual bliss but gurbani dwells in their own hrda with the this article in part of the part it is always a foreign endeavor on the power of the face cannot be born in the attachment of maya many people have lost so deeds but the endurance of the mind does not go any way tomorrow in the mind of the mind the way it is the mayor remains this dirt of the mind is not dumpling with a extremate structure hey <coughs> connect to the guru's word always hold the mind bear at god's feet if wash the mind so he says by the grace of the guru within the human being is born within the human being and thus the endeavor of the mind is removed meaning the man who receives the instruction from the guru also are virtuous they are also healthy they even in the outside even swells even in the outside the mind of his mind is fought in simran within them is the is in the face of the love of maya there are unifever wedge of spiritual blind in the organization are said to be good deprivation of life traders by earning the guru's sovereignty took the sublime birth day nanak says the mind of the people who are prevalent in which 
becomes spiritual joy inner soul are always at the guru's feet meaning visit the spiritual joy in the man world is separated the human being who walks on the guru's sovereignty the attitude of maya is not close to him his mind remains avoided disorders even with the world understand his life successful wahiguru ji ka khalsa wahiguru ji ki fateh